Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. In der letzten Folge haben wir ja sozusagen das Intro hinter uns gelassen. Wir haben unser Schiff bekommen, unser, äh, unser, unser Kommandoschiff sozusagen, unser Flugzeug haben wir bekommen, unsere Crew haben wir bekommen. Ja, sind vom Flo von dem Luftwaffenstützpunkt geflohen, der vom Terrorangriff äh, betroffen war. Und jetzt werden wir mal sehen, was wir machen können. Hey, New and improved. Sort of like your SMI light when you're on the ground. Data transmissions, drone controls, scanning. Gotcha. All you gotta do is slave it to the SMI, do a couple of calibrations and you're good to go. Thanks, Charlie. So, jetzt haben wir unser HUD bekommen, also unser Head-Up-Display. Das, was eben in-game quasi unsere Kommando-Einheit ist, mit der wir alles kontrollieren. Oh, das passt soweit. Oh, dann haben wir auch schon unsere erste Mission bekommen. Und zwar in Benghazi in Libyen, die Mission Safe House. Jetzt schauen wir erstmal hier unter Customize Gear, was wir uns denn kaufen können. In der Kampagne Loadout 1. Wir haben 290.000 Tacken. So, jetzt gibt es hier ganz viele verschiedene technische Spielereien, die natürlich alle wahnsinnig nützlich sind, aber als erstes werde ich mir mal hier diesen Tri-Rotor kaufen, einfach aus dem Grund, weil der wahnsinnig nützlich ist, weil es so eine kleine, tragbare Drohne quasi ist. Mein Auge am Himmel. Kaufen wir uns den mal, dann können wir ihn noch modifizieren. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Selbstzerstörung. Was gibt's denn noch? Ja, gut. Äh, die kostet 60.000. Dann kaufen wir uns die doch auch gleich noch, weil die Pistole ist neben den nicht tödlichen Sachen erstmal unser wichtigstes Ausrüstungsgegen. Unser wichtigster Ausrüstungsgegenstand. Das ist noch ein bisschen zu teuer. Ja gut, das behalten wir erstmal. Ja, können wir uns den schon kaufen? Oh ja. Dann kaufen wir uns gleich noch den Crossbow. Das ist eine ganz tolle, feine Sache. Das ist nämlich eine Ausrüstungsgegenstand, mit dem wir allerhand verschiedene äh, Bolzen verschießen können. Also Schlafgas, äh, Schockbolzen, so ein bisschen wie die Taser von früher. Dann eben Noisemaker, also... also äh, na, wie soll man das sagen? Bolzen, die ein Geräusch aussenden, um den Gegner abzulenken. EMP-Bolzen, die eben äh, elektronische Geräte ausschalten. Lauter so witzige Sachen. Gut, mehr können wir uns erstmal nicht leisten. Ähm, obwohl. Kaufen wir uns noch die bessere Weste hier. So, damit sind wir auch pleite. Und dann können wir, würde ich mal sagen, legen wir mal richtig los. So, dann nehmen wir Safe House Benghazi. Yeah. A protester outside a U.S. military installation in Ansbach, Germany, was shot and injured this morning by a sentry who thought the man was a possible threat. Gunther Schmidt, 34, was hit twice in the leg as he approached the base's front gate, despite repeated okay. warnings. Okay. Dann legen wir doch mal los. What do we have in Benghazi? My contact is at a CIA safe house. They've detained a subject with intel on Guam, but no one gets to ask questions until they're done with him. How'd they nab him? They didn't. He just walked in their office. Look, how do we know he isn't some psycho with a sick sense of humor? There's something you're not telling me? Dude's name is Andre Coben. Does that mean anything? Sam. Whoa, wait. We know this guy? What we need to know what would make a wanted arms dealer turn himself into the CIA right after Guam. All due respect, why don't we just leave the interrogation to the CIA? You can forget the company man bullshit breaks you're on our team now. Understood. Am I missing something? He's our only connection to the engineers. We're not trusting this to someone else. Who is Andre Coben? Andre Coben pretended to kill my daughter to give someone leverage over me. Oh, how is he even still alive? Good question. What's our move, Sam?
Ja, dann legen wir mal los. Difficulty Normal, das passt eigentlich soweit. Auf geht's. Show me the safe house. Really? Now that's a bad neighborhood. I know, weird, right? Because usually the CIA tries to keep their Middle East Ops super obvious. Focus. Your best approach is through the bazaar here. You give the signal, my contact departs the safe house, it'll be a clear run at Copen. It always looks easy on a screen, Grim. To be clear, Sam, we are talking about an extraction, not killing him. You're up. Show me viable positions for Overwatch. Best sight lines are here and there. Looks good. Grab a suppressed sniper kit. Am I providing cover or am I taking out the targets, sir? Charlie, rustle us up some transport, would you? Some may have blends, panel van. You got it. You didn't answer my question, Sam. You just worry about a viable spot for Axfil. Something here. Everyone clear? Let's make this prep quick. Flight deck, we are go for Benghazi. Grim says you gotta keep Coben alive, so it's nothing lethal. Recommended gear starts with smoke and flashbangs, not frags. Okay. Wir nehmen Loadout 1, wo wir auch schon uns ein paar lustige Gadgets für gekauft haben und starten die ganze Sache doch mal. Achso, jetzt zeigt er mir hier, was empfohlen wird. Ja, Smoke Grenade, das haben wir alles schon. Das würden sie, würde ich sagen, auf geht's. Ja, und äh, wir müssen Angie Cobin retten, beziehungsweise äh, aus dem Safehouse rausholen. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Geschichte, weil Andrew Coben derjenige war, der uns im äh, Conviction erzählt hat, dass unsere Tochter tot wäre und uns sogar eine Leiche präsentiert hat. Allerdings war das alles gefaked. Ja, und dementsprechend ist natürlich Sam Fischer etwas stinkig auf Coben. Und deshalb ist es doch eine ziemlich brisante Situation. Also wir müssen ihn retten. Andererseits hassen wir ihn natürlich. Give me a sit -run. We've got a problem. I've been pinging my contact since you got on the ground. He isn't responding. Briggs, you have a visual in the safe house. I just got here. It doesn't look good. I'm seeing militia all over the plaza. Ja, willkommen im Nahen Osten. I'm entering the plaza. Militia's blocking the front door access. Sam, do you need me to change position? Meet you on the ground? Get eyes from the southwest corner of the plaza. Copy. Grim, keep trying to reach our contact. Let me know if you get through. Copy. Okay, vorne durch geht's natürlich nicht, wäre auch zu einfach. Deswegen gehen wir jetzt einfach durch die Hintertür. Can I help you? Nee, okay. Bathroom, you got one. In the alley. So, dann sind wir auch schon weg von den Straßen. Schon dran, Herr From your contact. Negative. Militias everywhere, Sam. Told you this would get messy. Dann ziehen wir uns doch mal um. In diesem hübschen Badezimmer in Anführungsstrichen. So und. Status. Still moving, Sam. I'm seeing a lot of militia down there. Might get loud. So. Das Nachtsichtgerät. Das ist der Crossbow. Jawohl, Sticky Shocker ausgewählt. Perfekt. Oh, das Ganze doch erstmal ein bisschen non-lethal. Ach, jetzt bekommen wir das Tutorial für diese. Execution-Fähigkeit. Ähm, jetzt, genau, jetzt schalten wir den hier aus, weil man immer, mit diesem, damit man diesen Execution-Meter aufladen muss, er äh, kann, muss man eben jemanden im Hand-to-Hand-Combat ausschalten. So, dann markieren wir uns die Ziele. Da müssen wir so nah ran, bis die Pfeile oben drüber rot sind und dann drücken wir einfach die Taste hier. Wobei ich eher so der Typ bin, der das eigentlich wenig bis gar nicht verwendet. 
weil ich allgemein ziemlich untödlich spiele. So. Dann haben wir hier einen Feind. Da einen Feind. Und da ist noch einer hinter der Ecke. Gut. Oh, hat er mich jetzt gehört, oder was? Ungeil. Scheiße. Was haben die denn für ein Problem? Warum machen die denn so Geräusche so üble? So, ja genau, und dann gibt es in jeder Mission so Dead Drops, also USB-Sticks sozusagen und irgendwelche Laptops. Wo kam er denn jetzt her? Okay, den habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gesehen. Das war strange. Ich dachte, ich wäre da sicher. Ich habe die Tür nicht gesehen. Okay, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Und der Zerkeim hätte ich echt gern gewusst. Okay, der hat mich fast gesehen. Meine Herren, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der da so... Wieso macht denn der die Tür da auf? So, den Dead Drop haben wir aber noch. Das heißt, wir schleichen jetzt einfach hier dran vorbei. Schwuppdiwupp, keiner hat was gesehen, keiner hat was gemerkt. Perfekt. Oh, sehr gut. Also, er hat mir schon direkt gesagt, wie ich hier stealth-mäßig vorbeikomme. Einmal nach rechts. Aus dem Fenster raus. Und draußen langhangeln. Jawohl, ja. Damit gehen wir den ganzen Leuten draußen aus dem Weg. Wieso sieht er mich denn? Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwie spiele ich gerade total beschissen. Es tut mir leid, aber... Ja, das war mal ein Auftakt nach Mars, würde ich sagen. Okay, probieren wir es doch gerade nochmal. Diesmal vielleicht etwas langsamer. Zack. So. Ah, der hat mich gesehen und unten hat mich auch jemand gesehen. Was eigentlich überhaupt nicht sein kann, weil ich die Typen noch hier unten gekillt habe. Bewegt er sich mal, oder? Glotzt er jetzt die ganze Zeit da runter. Ah, endlich. So, jetzt schnell dran vorbei. Ja, jetzt hat's doch geklappt. Und rum, rum, rum. Den nehmen wir doch gerade mal raus. Und gehen in, die, in den Baderaum. So. Jetzt muss ich gucken. Ich habe da jemanden gehört. Perfekt. 
Da ist noch einer. Hier. Ja, die wurden offensichtlich als Geiseln gehalten. So. Da ist hier erstmal alles sicher, würde ich sagen. Gehen wir nochmal weiter. Machen wir das Licht aus. Okay. Sign of our contact. Can't confirm. Roger that. Okay, wir müssen alle Milizionäre töten oder ausschalten. Okay, da haben wir einen. Okay, ja. Ja, yeah, they're searching the rest of it now. No trouble. Den marken wir den, marken wir den. So, gucken wir, wie wir das am besten machen. Probieren wir es einfach mal. Ja, mit einem geschickten Move ihn einfach hinter die Ecke gezogen und jetzt benutzen wir einfach die Fähigkeit. Sauber und leise. Perfekt. Dann retten wir mal hier unsere Geisel. I need options. Now would be good. Give me a minute. Oh yeah, it's all me, baby. Pass the phone through the ops ad. I can hack this cheap bootleg crap easy. All right, Charlie, I'm patched. Okay, yes, yes. Come on, Charlie. Done. Wow, there is a lot of freaky porn on here. We're looking for a location. Right. I trace the call. Pushing the location to your ops ad now. Whoa, uh, not good. It's a police station. Briggs. Prep for fast evac. Roger that. Enemy transport dropping hostiles, at least a dozen. Moving now. I'll cover your exit. Ja, okay. Offensichtlich haben wir jemanden aufgeschreckt. It's not good. Local militia took it over and fortified it. Coven's our only shot at who's backing the blacklist. We're not leaving here without him. Briggs, you copy? You keep moving, I'll draw their fire. Also gut, unser Hacker hat jetzt rausgefunden, dass der Coben offensichtlich nicht der war, den wir da gerade gefunden haben, sondern in einer Polizeistation gefangen gehalten wird. Deshalb müssen wir jetzt dahin. Das Problem ist allerdings, dass wir offensichtlich jemanden aufgeschreckt haben und jetzt hier gerade irgendwie der Dritte Weltkrieg ausbricht, weil jeder auf jeden schießt. Dann werden wir uns mal zur Polizeistation aufmachen, allerdings erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Splinter Cell Blacklist. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Tschüss!